வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டோம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பற்றி பார்த்தாச்சு பஞ்சாயத்து ராஜ்லேயும் பாதி முடிச்சிருக்கோம் ஓகே நேற்று இந்த இது கொ கொஷின் எந்த கொஷின் வந்துச்சுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட கொஷின் இது நேற்று பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க இது அப்படியே இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு ராஜஸ்தான் மாநிலம் நகவூரில் பஞ்சாயத்து ராஜுக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா ரீசனிங் கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த புக்லேயே நான் ஒரு மூணு கொஷின் உங்களுக்கு மாடல் கொஷின் பேப்பரில் வந்த கொஷின் காட்டியிருக்கேன் ஸோ எந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு லெவன்த்து புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் அமலாக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகள் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே உள்ள வீடியோ கிளர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோக்கள் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நேற்று நம்ம பார்த்த இதெல்லாமே எழுபத்தி இரண்டு எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் அமலாக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகள் பார்க்கலாம் மக்கள் தொகை இருபது லட்சத்துக்கும் மிகவும் மிகாமல் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் கிராமம் ஒன்றியம் மற்றும் மாவட்டத்தை கொண்ட மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பு ஒன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்ட அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி கூறுகிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மக்கள் தொகை வந்து இருபத்தி இருபது லட்சத்துக்கும் மிகாமல் உள்ள மாநிலங்கள் ஒரு மாநிலத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபது லட்சத்துக்கும் மிகாமல் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இருபது லட்சத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது அதுதான் மிகாமல் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் கிராமம் ஒன்றியம் மற்றும் மூவ மற்றும் மாவட்டத்தை கொண்ட மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பு ஒன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து அமைப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இது எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்ட அரசமைப்பு இருபத் இரநூத்தி நாற்பத்தி மாவட்டம் என்பது சாதாரணமாக வழக்கில் உள்ள ஒரு மாநிலத்தின் மாவட்டத்தை குறித்தாலும் கிராம மற்றும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்துக்களின் எல்லையை பற்றி இந்த சட்ட திருத்தம் குறிப்பிடவில்லை சொல்றாங்க மாவட்டம் என்பது சாதாரண வழக்கில் உள்ள ஒரு மாநிலத்தின் மாவட்டத்தை குறித்தாலும் கிராம மற்றும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்துக்களின் எல்லை பற்றி பஞ்சாயத்துக்களுடைய எல்லை இது வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றி சட்ட திருத்தம் எதுவும் குறிப்பிடல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தின் எல்லையை மாநில ஆளுநர் ஒரு அறிக்கை மூலமாக தீர்மானிக்கலாம் அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம் இதை போலவே இடைநிலையில் உள்ள பஞ்சாயத்தான ஒன்றிய பஞ்சாயத்தையும் ஆளுநர் தன் அறிக்கை மூலம் தீர்மானிக்கிறார் அதாவது இப்போ ஒரு கிராமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து அப்படின்னா சின்ன கிராமமாக இருந்து அதுக்குன்னு ஒரு தனி பஞ்சாயத்துலாம் ஏற்படுத்திட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதுதான் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் மக்கள் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அவங்க நிர்ணயிச்சிருக்காங்களே அந்த அளவுக்கு நிர்ணயிச்சு அந்த மக்கள் தொகை உள்ள சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலு கிராமங்களில் எடுத்துக்கிட்டு கூட ஒரு பஞ்சாயத்து அமைப்பை உருவாக்குவாங்க அது நிறைய நம்ம பார்த்துருக்குறோம் கிராமங்களில் வாழ்ந்த வாழ்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் சொல்கிறாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களை உள்ளடக்கியதாக ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே போலவே இடைநிலையில் உள்ள பஞ்சாயத்தான ஒன்றிய பஞ்சாயத்தையும் ஆளுநர் தன் அழகிய மூலம் தீர்மானிக்கிறார் இது ஒரு இது மாநில அரசுக்கு பஞ்சாயத்துக்களை அமைப்பதிலும் பஞ்சாயத்து ஒன்றியணிகளை அமைப்பதிலும் மாநில அரசுக்கு தான் ஓகே இதை நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாநில அரசுக்கு பஞ்சாயத்துக்களை அமைப்பதிலும் பஞ்சாயத்து ஒன்றியங்களை அமைப்பதிலும் முழு சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது அரசமைப்பில் ஒரு பு இது எல்லாமே எது குறிப்பிடுதுங்க இந்த சட்ட திருத்தம் தான் அதாவது எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் தான் இது பேசிகிட்டு இருக்கிறது நம்ம எல்லாமே அரசமைப்பில் ஒரு புதிய அட்டவணையாக பதினோராவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது புதுசு ஒரு பதினோரா பதினோராவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது அது கட்டாய பணிகள் மற்றும் விருப்ப பணிகளை பஞ்சாயத்தின் மூன்றடுக்கு தருகிறது மூன்றடுக்குகளுமே தருகிறது அதாவது பதினோராவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது இது என்ன சொல்லுதுன்னா கட்டாய பணிகள் மற்றும் விருப்ப பணிகளை பஞ்சாயத்தின் மூன்று அடுக்குகளுக்கும் மூன்று அடுக்குகளுக்குமே தருது கிராம அளவில் கிராம பஞ்சாயத்து உள்ளது மாவட்ட அளவில் மாவட்ட பஞ்சாயத்து உள்ளது இருபது லட்சத்துக்கு மேல் மக்கள் தொகையை கொண்ட மாநிலங்களில் கிராம மற்றும் மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்களுக்கு இடைப்பட்ட அளவில் இடைநி
இருபது லட்சத்துக்கும் மேல மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களில் கிராம மற்றும் மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்களுக்கு இடைப்பட்ட அளவில் இடைநிலை பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பஞ்சாயத்தில் உள்ள அனைத்து இடங்களும் தொகுதி மக்களின் நேரடியான தேர்தல் மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டும் தொகுதி அதாவது அந்தந்த மக்கள் அந்தந்த வார்டு அந்த மக்களுக்கு அந்த மக்களுடைய மக்களின் நேரடி தேர்தல் மூலமாக தான் இந்த பஞ்சாயத்து எல்லா எல்லா இடங்களுமே பஞ்சாயத்துக்கான எல்லா இடங்களுமே இந்த நேரடி தேர்தல் மூலம் தான் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தின் வாக்காளர்களை கொண்ட அமைப்பு கிராம சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள அனைவரும் கிராம சபை உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுங்க கிராம சபை உறுப்பினர் கிராம சபா கூட்டம் கூட்டுறாங்க இல்லைங்களா இப்போ கிராம சபை கூட்டம்னா அதுக்குன்னு தனியாக உறுப்பினர்கள்லாம் கிடையாது யாரெல்லாம் வாக்களிக்கும் அதிகாரமும் ப உரிமையும் இருக்கோ அவங்க எல்லாமே கிராம சபை உறுப்பினர்கள் தான் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலும் பஞ்சாயத்து தலைவர் அம்மாநில சட்டப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அந்த சட்டப்படியே கிராம பஞ்சாயத்தின் தலைவருக்கும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்தின் தலைவருக்கும் மாவட்ட பஞ்சாயத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படுகிறது என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலும் பஞ்சாயத்து தலைவர் அம்மாநில சட்டப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஏன்னா மாநிலம் தான் பஞ்சாயத்தை நிர்வகிக்கிறத பொறுப்பு எல்லாமே அந்த சட்டப்படியே கிராம பஞ்சாயத்தின் தலைவருக்கும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்தின் தலைவருக்கும் மாவட்ட பஞ்சாயத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படுகிறது அதுபோல தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு மேல் உள்ள பஞ்சாயத்துக்களில் உறுப்பினராக உள்ளனர் இந்த சட்ட திருத்தம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்திலும் மாவட்ட பஞ்சாயத்திலும் பங்கு பெறுகிற வாய்ப்பை வழங்குகிறது இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த ஒன்றிய பஞ்சாயத்தில் பங்கு பெற வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களும் பங் பங்கு பெறலாம் மேலும் பஞ்சாயத்தின் மூன்று அடுக்குகளிலும் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுகிறது மேலும் பெண்களுக்கு மொத்த இடங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமல் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது பஞ்சாயத்துக்களின் பதவிக்காலம் நம்ப இது மாதிரியே தான் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இதை நோட் பண்ணிக்க இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ஏறத்தாழ இரண்டா இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் உள்ள இரண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுக்கின்படி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் இருக்குது மாநில சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட என்ன தகுதிகள் தேவையோ அதே தகுதிகள் தான் ஒருவர் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் போட்டியிடவும் தேவைப்படும் தகுதிகளாகும் பஞ்சாயத்தின் பொறுப்புகள் எவை என்று தெளிவாகவும் விரிவாகவும் அரசியமைப்பின் பதினோராவது அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய நிதிக்குழு போலவே மாநில நிதிக்குழு மூலம் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களுக்கு மாநில நிதியை பகிர்ந்தளி பகிர்ந்து கொடுப்பதற்கும் அதில் பரிந்துரைகள் கொடுப்பதற்கும் அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வரது எல்லாமே எந்த அரசமைப்பு சட்ட திருத்தங்க எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் தான் எழுபத்தி மூன்றாவது அர சட்ட திருத்தத்தின் விளைவாக உச்ச நீதிமன்றம் அனைத்து உள்ளாட்சி அதிகாரிகளுக்கும் அதிகாரிகளும் அரசாகவோ அல்லது அரசாங்கமாகவோ தான் கருதப்பட்டு அவ்வாறே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியது இதன் விளைவாக பஞ்சாயத்துகள் சட்டப்பூர்வ தன்மை பெறுகின்றன அவை அரசின் கருவியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு மக்களின் பங்களிப்பு அமைப்புகளை கீழ்நிலையில் உருவாக்குகின்றன அரசமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமைப்புகளான மாநில தேர்தல் ஆணையம் மாநில நிதிக்குழு போன்றவை பஞ்சாயத்துக்களுக்கு நிலைத்த தன்மையையும் நிரந்தர தன்மையையும் அளிக்கின்றது எதுங்க மாநில நிதிக்குழு அதாவது மாநில தேர்தல் ஆணையம் மாநில நிதிக்குழு அடிப்படை சேவைகளான குடிநீர் ஊரக துப்புரவு சுகாதாரம் தொடக்க கல்வி போன்றவை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதான பணியாக இருந்த போதிலும் பெரும்பாலான பஞ்சாயத்துகள் மாநில அரசின் திட்டங்களை அமல்படுத்தும் நிறுவனங்களாகவே நடத்தப்படுகின்றன இது வந்து ஒரு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே எதோட இது இருக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளோட பிரதான பணி அதாவது உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லாம் எது சேருங்க நம்மளுடைய இது தான் இந்த பஞ்சாயத்து சார்பாக நடத்து ஆனால் இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே எதனுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பாகவே இருக்குது அப்படின்னா மாநில தி மாநில அரசுடைய திட்டங்களின் பிரதிபலிப்பாக தான் இது எல்லாமே நடக்குது ஸோ அதனுடைய நிறுவனங்களாக தான் இது எல்லாமே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எல்லாமே செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாவட்ட ஆட்சியரின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட நிர்வாகமானது உத்தரவுகளை நிறைவேற்றும் நிர்வாக அமைப்பாக இருக்குது இதில் கிடைமட்ட ஒருங்கிணைப்பு கீழ்நிலையில் இல்லாமல் இயங்கும் படியாக நம்முடைய மக்களாட்சி கட்டமைப்பு உள்ளது உள்ளாட்சி நிர்வாகமானது மேலும் பொறுப்புடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் மற்றும் மக்களுக்கு பதிலளிக்கும் கடமை உடனும் செயல்பட மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் மட்டுமல்லாது மாவட்ட மற்றும் கிராம அளவிலும் பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அவைகளுக்குள் நியாயமான வகையில் பணிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பதினோராவது அட்டவணை என்னென்ன சொல்லுது பதினோராவது அட்டவணை பிரிவு இருநூத்தி
விவசாயம் மற்றும் விவசாய விரிவாக்க பணிகள் நில மேம்பாட்டு நில சீர்திருத்தங்களை அமல்படுத்துதல் நிலங்களை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் பேணுதல் சிறிய நீர்ப்பாசன இந்த அதாவது கிராம கிராமங்கள் சார்ந்த அந்த விஷயம் எல்லாமே செய்து தரணும் மக்களுக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பதினோராவது சட்ட திருத்தம் இதை பார்த்துக்கோங்க ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு சமூக நலம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மனநலம் குன்றியோர் நலம் உட்பட நலிவடைந்த பிரிவினரின் நலம் குறிப்பாக பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் பொது விநியோக முறை நம்மளுக்கு தெரியும் சமுதாய சொத்துக்களை நிர்வகித்தல் ஊரக மின்மயமாக்கல் மற்றும் மின் விநியோகம் மரபுசாரா எரிசக்தி ஆதாரங்கள் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் தொடக்க கல்வி மற்றும் மேல்நிலை கல்வி தொழில்நுட்ப பயிற்சி மற்றும் தொழில் கல்வி இதெல்லாமே எந்த இதில் வருது பதினோராவது அட்டவணை பிரிவு இருபத் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜீல சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு பாருங்கள் மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோர் மற்றும் நியமிக்கப்பட்டோர் மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்களில் அதுக்கப்புறம் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் கிராம பஞ்சாயத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் கிராம சபை ஒரு கிராமத்தின் அனைத்து வாக்காளர்களும் ஆலோசனை அமைப்பு இதுதான் இந்த மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பில் எழுபத்தி மூன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த பஞ்சாயத்து அமைப்பு தான் பார்த்துக்கோங்க மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் மாவட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் எப்படி இருப்பாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்களாம் இருப்பாங்க மற்றும் நியமிக்கப்பட்டவங்களும் இருப்பாங்க மற்ற எல்லாத்துலேயுமே நியம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க மட்டும்தான் ஊராட்சி ஒன்றிய குழியாக இருந்தாலும் சரி கிராம பஞ்சாயத்துலேயும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் இது த்ரீ டயர் த்ரீ டயர் சிஸ்டம் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கிராம சபைனா வாக்காளர்கள் அனைவருமே கிராம சபை உறுப்பினர்கள் தான் இது ஒரு ஆலோசனை அமைப்பு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்மளுக்கு மாடல் கொஷின் பேப்பர்லேயும் கேட்டாங்க கிராம சபை கூட்டம் ஒரு மாதத்திற்கு எத்தனை முறை நடைபெறும் ஒரு வருடத்திற்கு எத்தனை முறை நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்தாச்சு முக்கியமான நாட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் எழுபத்தி நான்காவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் அமலாக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகள் இப்போ முன்னாடி எழுபத்தி மூணு பார்த்தோம் இப்போ எழுபத்தி நான்காவது பார்த்து பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு குரூப் டூ ஏல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்னா எழுபத்தி மூணுன்னு போட்டுரும் இந்த ரெண்டையும் கேட்டு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே பார்த்துக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க இதில் இருக்கிற வேர்டிங்ஸை திருத்தமாக நல்லபடியாக படிச்சுக்கோங்க எழுபத்தி நான்காவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி நகர பகுதிகள் என்பவை வெவ்வேறு விதமான அளவுகள் குணம் மற்றும் முக்கியத்துவம் கொண்ட நகரங்களையும் பெருநகரங்களையும் உள்ளடக்கியதாக உள்ளடக்கியவை மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் நகரியங்கள் மற்றும் பாளைய வாரியங்கள் இது நம்ம தெளிவாக போன வீடியோவில் இது என்ன எது எதுக்கு எதுனால இது பாளைய வாரியங்கள் அப்படின்லாம் பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக போட்டிருந்தாங்க கொடுத்துருக்கோம் நம்மளும் பார்த்துக்கோங்க இது நம்மளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பொறுத்துக்க மாதிரி நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் முதல் நான்கு வகைகளும் மாநில நகராட்சி சட்டங்களின் அடிப்படையிலும் பாளைய வாரியம் மற்றும் மத்திய சட்டமான பாளைய வாரியங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன அந்த பாளைய வாரியங்கள்லாம் என்னன்னு சொன்னாங்க மில்ட்ரி சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுதான் பாளைய வாரியங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது மட்டும் மத்திய அரசின் கண்ட்ரோலில் இருக்கு அரசமைப்பின் எழுபத்தி நான்காவது சட்ட அமைப்பு திருத்தம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது ஸோ இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அரசிதழ் இந்த ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு சட்டம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஓராண்டு காலம் கால அவகாசம் வழங்கியது இது தப்பாக இருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எப்படி வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டதாக தான் இருக்கும் தெரில இது என்னான்ட்டு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படி தான் இருக்கணும் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக தான் இருக்கணும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு சட்டம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஓராண்டு காலம் அவகாசம் வழங்கியது அதற்குள் ஒவ்வொரு மாநிலமும் யூனியன் பிரதேசமும் தங்கள் சட்டங்களை தேவையான அளவு திருத்துவதன் மூலமாக மாற்று மூலமும் மாற்றுவதன் மூலமும் மத்திய சட்டத்தின் விதிகளை தங்கள் சட்டங்களில் ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் நகர உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களை அமைத்திட வேண்டும் என இச்சட்டம் கூறுகிறது உதாரணமாக பஞ்சாயத்து நகர் பஞ்சாப் நகராட்சிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னா பதினொன்று மா ஓகே ஓகே அப்போ இது கரெக்டு தான் இருபத்தி ரெண்டாக தான் இருக்கும் உதாரணமாக பஞ்சாய் பஞ்சாப் நகராட்சிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாற்றப்பட்டு ப
பஞ்சாப் நகராட்சிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மாட்டப்பட்டு பஞ்சாப் நகராட்சிகள் மசோதா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டதை கூறலாம் கிராம சபை கூட்டங்களின் ஆண்டிற்கு நான்கு முறை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற் இதோட நம்ம இந்த கொஷினோட சேர்த்து இந்த லெசனில் மட்டும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மட்டும் இதுவரைக்கும் நம்ம மாடல் கொஷின் பேப்பரில் அஞ்சு கொஷின் காட்டிட்டோம் எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு காட்டிட்டோம் பார்த்தீங்களா இதோட சேர்த்து இது அஞ்சாவது கொஷின் நம்ம இது வரைக்கும் காட்டியிருக்கோம் கிராம சபை கூட்டங்கள் ஆண்டிற்கு நான்கு முறை ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் மே ஒன்று உழைப்பாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் அப்புறம் அக்டோபர் ரெண்டு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் டூ காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய நாட்களில் நடத்தப்படுகிறது இது மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுக்காம இருந்தாங்க அக்டோபர் டூ பதிலாம் மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எழுபத்தி நான்காவது அமைப்பு சட்ட திருத்தங்களில் நகராட்சி உள்ள அமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மூன்றடுக்கு முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டது எழுபத்தி நான்காவது அரசு சட்ட திருத்தத்தில் நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் எந்த அடுக்கு த்ரீ டயர் சிஸ்டம் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து அவை பேரூராட்சிகள் நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகள் இவற்றை பற்றி விரிவாக காணலாம் இதில் வந்து பேரூராட்சிகள் இதில் வந்து பதினைந்து ஆயிரத்துக்கு மிக அமலும் ஐயாயிரத்து மக்கள் தொகை எப்படி இருக்கணும்னா அது மட்டும்தான் முக்கியங்க இதில் ஐயாயிரத்துக்கு மிக மேலும் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மிக அமலும் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு பேரூராட்சியின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மூணுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் பதினஞ்சு தாண்டிடக்கூடாது அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறது நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு கோத்ரூ பண்ணிடுங்க நீங்கள் பிடிஎஃபாக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் முக்கியமாக சொல்லப்படுறது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் பேரூராட்சிக்கு இதுலேயும் எல்லாருமே இது பங்கு பெறலாம் பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினர் இவங்களுடைய இடஒதுக்கீடு இருக்குது அவங்களுக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்குது பஞ்சாயத்து போலவே தான் நகராட்சி பேரூராட்சியிலையும் அதே மக்களுக்கு பய என்னென்ன தேவையோ அதுதான் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய பணிகளாக குடிநீர் வழங்கல் வடிகால் தூய்மை போன்றவை தான் இது இதில் இருக்குது குடிநீர் வழங்கிறதும் வடிகால் தூய்மை இது தான் ட்ரைனேஜ் க்ளீனிங் சிஸ்டம்ஸ் அது தான் நகராட்சியில் பாருங்கள் மா பேரூராட்சியில் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கணும் ஐயாயிரத்துக்கு மே ஐயாயிரத்துக்கு மேலே இருக்கணும் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு மிகாமல் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நகராட்சினால் பதினைஞ்சாயிரத்துக்கு மேலும் மூன்று லட்சத்திற்கும் கீழும் இருக்கணும் நகராட்சி எப்படி இருக்கணுங்க பதினைஞ்சு ஆட்சிக்கு மேலே இருக்கணும் மூன்று லட்சத்திற்கு கீழே இருக்கணும் பாருங்கள் இதிலே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் நகராட்சி நிலை மக்கள் தொகை மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ம நகராட்சியவே ஒரு லட்சத்திற்கு அதிக அதற்கு மே ஒரு லட்சம் அதற்கு மேலும் அடுத்து செகண்ட் இதில் வந்து ஆள் வந்து ஐயாயிர ஐம்பதாயிரத்துக்கு முதல் ஒரு லட்சம் வரை இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து முப்பது சதவீதம் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது மக்கள் தொகை மூன்று லட்சத்திற்கு குறைவாக உள்ள நகராட்சிகளில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வார்டுகளை இணைத்து வார்டு குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படும் அந்தந்த வார்டுகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் வார்டு குழு உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு நகராட்சியிலும் நிலை குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு நர நகராட்சியிலையும் நிலை குழுக்கள் நிலை குழுக்கள்னு சொல்லுவீங்களா இது வந்து நகராட்சி தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் மேலும் வகையினம் ஆவாக இருந்தால் நான்கு உறுப்பினர்களையும் வகையினம் ஆவாக இருந்தால் இரண்டு உறுப்பினர்களையும் நகராட்சி உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குள் தேர்ந்தெடுப்பர் பார்த்துக்கோங்க இதை ஆவாக இருந்துச்சுன்னா நாலு உறுப்பினர் ரெண்டாவது ஆ அப்படின்னா இரண்டு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இந்த நிலைக்குழுவின் பதவிக்காலம் இரண்டரை ஆண்டுகள் இரண்டரை ஆண்டுகள் தான் இந்த நிலைக்குழு ஒரு இது பண்ண ஏற்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா இதனுடைய பதவிக்காலம் எவ்வளோங்க இரண்டரை ஆண்டுகள் மட்டுமே நகராட்சியின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகராட்சி சட்டப்படி செயல்படாத போது அது பதவியிலிருந்து அகற்றப்படலாம் நகரசபை ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது கூட வேண்டும் அக்கூட்டத்திற்கு நகரசபை தலைவர் அவர் இல்லை எனில் நகரசபை துணைத் தலைவர் ஏற்பார் நகரசபை தன் பணிகளை செய்ய பல்வேறு துணை குழுக்களை அமைக்கிறது இதில் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார் அவர்கள் பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து தீர்வுக்கான பரிந்துரைகளை ஏற்பர் இந்த குழுக்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை சட்டப்பூர்வ குழுக்கள் சட்டப்பூர்வமற்ற குழுக்கள் என இரு வகைப்படும் சிறப்பு தேவைகளுக்காக நகராட்சி அமைப்புகள் சில துணை குழுக்களை ஏற்படுத்தலாம் அடுத்தது நகர்மன்றம் சொல்லியிருக்காங்க 
இதில் முக்கியமாக இயர் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் நகர்மன்றத்தின் பணிகள் பொறுப்புகளில் இந்திய அரசு அமைப்பில் பன்னிரெண்டாவது அட்டவணையில் கூறப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி நான்காவது அமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஒரு மாவட்டம் முழுமைக்கும் ஒரு வளர்ச்சி திட்ட வர வரையறை வரைவை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் மாவட்ட திட்டக்குழுவை ஏற்படுத்தியது மாவட்ட திட்டக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி மாவட்ட திட்டக்குழுவில் மொத்த உறுப்பினர்களில் ஐந்தில் நான்கு பங்கிற்கு குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும் மாவட்ட திட்டக்குழு மொத்த உறுப்பினரில் ஐந்தில் நான்கு பங்கிற்கு குறையாமல் இருக்கணும் இந்த உறுப்பினர்களை மாவட்ட பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் மற்றும் அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ள நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குள் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் இந்த உறுப்பினர்களை யார் தேர்ந்தெடுக்காங்க பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்களும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது ஓட்டு போட்டு கிடையாது இது தங்களுக்குள்ளார் தேர்ந்தெடுக்கிறதா இந்த எண்ணிக்கை அந்த மாவட்டத்தின் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை மற்றும் கிராம மக்கள் தொகையின் விகிதாச்சார அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் நகராட்சி அமைப்புகள் தமது பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான செலவினங்களுக்கான வரி கட்டணம் மூலம் வருவாய் ஆதாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது நகராட்சி அமைப்புகள் தனது நிதி ஆதாரங்களை உயர்த்தி கொள்ள பல வகை வரி விதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன கட்டட வரி விளம்பரத்தின் மீதான வரி நெடுஞ்சாலை சுங்க வரி சாலை வரி இதெல்லாமே தங்களுடைய என்னதுங்க வருவாயை அதிகரிச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தின்படி மாநில அரசுகள் இந்த சட்ட திருத்தத்தை தங்கள் மாநில சட்டத்தில் இணைத்து கொண்ட மாநிலைய சட்டத்தில் இணைத்து கொண்ட ஒரு வருட காலத்திற்குள் மாநில நிதிக்குழுவை அமைத்திடல் வேண்டும் அரசமைப்பு பதினோராவது மற்றும் பன்னிரெண்டாவது அட்டவணையின்படி உள்ளாட்சி அரசாங்களுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம மேலே பதினோராவது அட்டவணை பார்த்தோம் இங்கே பன்னெண்டாவது அட்டவணை பாருங்கள் நகராட்சியின் அதிகாரமும் பொறுப்புகளும் நகராட்சிக்கு ஓகே இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து மக்களை பற்றின அந்த அதாவது பதினோராவது அட்டவணையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய வளர்ச்சி அதாவது மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய டே டு டே அந்த இதை பற்றின விஷயமாக தான் இருக்கும் முக்கியமாக நம்ம கிராமங்களில் என்ன விஷயம் நடக்குமோ அது தான் இங்கே இருக்கும் இங்கே ஒரு நகரத்தில் என்ன மாதிரியான இது நடக்கா நம்மளாலே கெஸ்ட் பண்ண முடிய கெஸ்ட் பண்ணி நம்ம இது ப எந்த இது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் இது நகராட்சி அமைப்பின் அதிகாரங்களும் பொறுப்புகளும் கொடுக்கலாம் பஞ்சாயத்து இதாக பிரிக்கிற அது இதுவாக அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த நான் மாடல் கொஷின் பேப்பரை பார்த்த வரைக்கும் ஹைலைட் பண்ண ஏரியாக்கள் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸே அதிகமாக வந்திருக்க கேட்டிருக்காங்க நகராட்சி திட்டங் நகர திட்டங்கள் நகரத்தை வடிவமைத்தல் கட்டடங்களை கட்டுதல் நிலத்தை பயன்படுத்துதலை ஒழுங்குபடுத்துதல் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்கான திட்டமிடுதல் சாலைகள் மற்றும் பாலங்களை பராமரித்தல் வீட்டு உபயோக குடிநீர் ஏற்கனவே நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் குடிநீர் குடிநீரும் வடிகால் வாரியமும் அமைக்கிறதா இதனுடைய நகராட்சியோட ஒரு முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இங்கே துப்புரவு சுகாதாரம் இதெல்லாமே வரும் தீயணைப்பு பணிகள் நகர்ப்புற காடு மற்றும் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க குடிசை பகுதிகளை மேம்படுத்துதல் தரத்தை உயர்த்துதல் குடிசை பகுதினாவே எங்கே இருக்குங்க நகர்ப்புறத்தில் கிராமங்களில் இருந்து குடிபெயர்ந்தவங்க தான் குடிசை அமைச்சு இங்கே வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ அதை கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்மளால் முடியும் இதை தரம் உயர்த்துறது நகர்ப்புற வறுமை ஒழிப்பு பூங்காக்கள் தோட்டங்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் இதெல்லாமே கிராமங்களுக்கு தேவை கிடையாது இது நகரங்களுக்கு தான் அதை நம்ம பார்த்துடலாம் கல்வி மற்றும் கலாச்சார அம்சங்களின் வளர்ச்சி ஊக்குவித்தல் இடுகாடு மற்றும் சுகாடு மைதானங்களை பராமரித்தல் கால்நடைகள் கால்நடைக்கான குடிநீர் குட்டைகள் அமைத்தல் மிருக மிருக மிருகவதையை தடை செய்தல் இது நம்மளுக்கு கிராமம் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது அதனால் இதையும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க பிறப்பு இறப்பு ஆகியவற்றின் பதி ஆகியவற்றின் பதிவுடன் கூடிய மிக முக்கியமான புள்ளி விவரங்களை சேகரித்தல் பேருந்து நிறுத்துமிடங்கள் கழிவறை சாலை விளக்கு போன்ற பொது வசதிகளை செய்து கொடுத்தல் வதை கூடங்கள் மற்றும் தோல் பதநீரும் தொழில்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மாநில நிதிக்குழு கீழ்கண்டவற்றில் பரிந்துரை அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எது எது மாநில அதாவது நிதி பொருளாதார நிதி இருக்கு இல்லைங்களா பணம் அதை எந்தெந்த இதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது எந் இவங்க பரிந்துரை செய்வாங்க மாநில நிதிக்குழு கீழ்கண்டவற்றில் பரிந்துரைகளை அளிக்கலாம் 
மாநில அரசாங்கத்திற்கும் மாநகராட்சிக்கும் இடையே வரி சுங்க சட்டங்கள் போன்றவற்றின் மூலம் வரும் வருவாயே பகிர்ந்தளிக்கிறது மாநில அரசாங்கத்திற்கும் மாநகராட்சிக்கும் இடையே வரி வரி சுங்க சட்டங்கள் இதெல்லாம் பகிர்ந்தளிக்கிறது அந்த வருவாயை மாநிலத்தில் உள்ள நகராட்சியின் பல நிலைகளுக்கும் ஒதுக்கீடு செய்தல் நகராட்சிகளின் வரி வகைகள் சுங்க கட்ட கட்டணங்கள் போன்றவற்றை நிர்ணயம் செய்தல் மாநிலங்களுக்கு நிதி வழங்க உதவும் மானியங்கள் நகராட்சியின் நி நகராட்சியின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்த தேவைப்படும் நடவடிக்கைகள் ஆனால் யதார்த்தத்தில் மாநில சட்டம் எந்தெந்த பணிகளை நகராட்சி நகராட்சிகள் செய்யலாம் என வரையறுத்திருப்பதோ அந்த பணிகளை மட்டுமே நகராட்சிகள் செய்கின்றன மாறி வரும் அரசியல் சூழ்நிலைகள் மற்றும் நாட்டின் தேவைகளின் வழியை காணும்போது நகராட்சியின் பணிகள் மீதான அந்தந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாடு சரியான ஒரு செயல்பாடாக கருத முடியவில்லை சிறப்பு தேவை செயலாண்மையை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நேரடியாகவும் அல்லது மறைமுகமாக உள்ளாட்சியின் பணிகளை தனதாக்கிக் கொள்ளும் மாநில அரசாங்கத்தின் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறதே கிடையாது இது எல்லாமே மாநில அரசோட கண்ட்ரோலில் பண்ணிட்டு வராங்க அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்குதோ அந்த அதிகாரத்தை அவங்களுக்கு சரிவர செய்யறது இல்லை ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரோலும் மாநில அரசுகிட்ட இருக்கிறதுனால அது பார்த்து எந்த எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் ஸோ இப்போ அதனுடைய கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நகரத்தின் வணிக மையத்தை கற்பனை செய்ய அங்கே ஓகே இது நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகே மாநகராட்சி பற்றி இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லி அதாவது என்னென்ன இருக் இப்போ அதில் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் இதில் மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பூனை முதல் முதல் இடத்திலும் பெங்களூரு கடைசி இடத்திலும் உள்ளது முதல் ஐந்து நகரங்கள் மற்றும் கடைசி நிலையில் உள்ள ஐந்து நகரங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதே மாதிரி தானே அந்த இது க அந்த ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழா அது கேட்டிருந்தாங்க கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இருந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் பூனை வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துலையும் பெங்களூர் வந்து கடைசி இடத்துலையும் இருக்குது முதல் ஐந்து நகரங்கள் பார்த்துக்கோங்க எதுலைனா நகராட்சி உள்ளா உள்ளாட்சி அமைப்பில் பூனே கொல்கத்தா திருவனந்தபுரம் புவனேஸ்வர் சூரத் சென்னை பாட்னா டேராடூன் சண்டிகர் பெங்களூர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பூனை தான் இருந்துட்டு இருக்கு நகரங்கள் எதிர்கொள்ளும் ஐந்து வகை சவால்கள் என்னென்னு பாருங்கள் மாநகராட்சிகளில் உள்ள பொது பயன்பாடு வசதிகளான வசதிகளான சாலைகள் நடைபாதைகள் பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை திட்டங்கள் போன்றவற்றில் நவீன காலத்திற்கு ஏற்றவாறு திட்டமிடுதல் திட்டமிடுதலில் குறைபாடுகள் நிதிசார் பொறுப்புடைமை மற்றும் நிதி ஆதாரங்கள் வலுவுற்றி வலுவற்றி இருக்கிறது இதை மிகைப்படுத்தணும் இதை சரி பண்ணணும்னா இங்கே நிதி ஆதாரங்கள் சரியாக இருந்துச்சுன்னா இது சரியான திட்டமிடல் பண்ண முடியும் பணியாளர் எண்ணிக்கை திறமை மற்றும் போட்டியிடும் தன்மை நிர்வாக வடி வடிவமைப்பு போன்ற மனிதவள மேலாண்மை தொடர்புடையவைகள் பலவீனமாக இருக்கிறது அதிகாரமற்ற மேயர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி மன்றங்கள் நகராட்சிகள் மற்றும் மாநில அரசின் துறைகளில் ஆளுகைகள் ஒன்று கொன்று தொடர்பில்லாமல் இருக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாநில அரசின் துறைகளில் இருக்கிற ஆளுகைகள் இந்த மூணுலேயுமே இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பில்லாமல் இருக்கிறது குடிமக்களின் முறையான பங்கேற்பிற்கு வழியின்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையற்ற நிதி செயல்பாடு நிதி செயல்பாடு வெளிப்படைத்தன்மையே இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு மாநகராட்சி சந்திச்சு ஒரு நகராட்சி நகரங்கள் வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய முக்கிய பிரச்சனைகளாக சொல்கிறாங்க இந்திய நகர அமைப்புகள் பற்றிய வருடாந்திர கணக்கெடுப்பு இதுதான் ஆதாரமாக சொல்லியிருக்காங்க இந்திய இது இதுதான் ஆதாரம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மெயின்ஸில் எழுதுறதுக்கு இந்த டேட்டு இதெல்லாம் போட்டு மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் எதில் வெளிவந்திருக்கேன் இந்த நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் டேட்டு பதினஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளிவந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் இக்குழுவின் பதவிக்காலம் ஓராண்டு எந்த குழுவின் பதவி பதவிக்காலங்க இந்த ஒவ்வொரு குழுவும் மூன்று அதாவது கழிவு நீர் அகற்றல் போன்றவர்களுக்காகவும் குழுக்களை அமைக்கிறது இந்த ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் குழுக்கள் அமைக்குது இதனுடைய பதவி ஒவ்வொரு குழுவோட பதவிக்காலமுமே ஒரு வருடம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தி நான்காவது சட்டத்தின் மூலம் நிதி ஆதாரங்கள் மாநகராட்சிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந் இந்திய அரசு அமைப்பின் பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை மாநகராட்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய பதினெட்டு பணிகளை பட்டியலிட்டது எத்தனை பணிகளுங்க பதினெட்டு பணிகளை பட்டியலிட்டுள்ளது எழுபத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை போலவே எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்திடம் நகர திட்டமிடல் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நகராட்சியின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் மற்றும் பஞ்சாயத்து நகர பெருநகர எல்லைக்குள் உள்ள பஞ்சாயத்து தலைவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் இரண்டில் மூன்று பங்கிற்கு குறையாத எண்ணிக்கையில் தங்களுக்குள் இக்குழுவினை கு 
குழுவின் உறுப்பினர்களை இவர்களே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ இது மேயர் பற்றின ஒரு இது தான் மேயருக்கு எந்த அதிகாரம் இருக்குது அவங்களோட இது வேலைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இது வரைக்கும் கேட்டதும் இல்லை ஸோ இது ஒன்று பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இந்தியாவில் உள்ள கிராமங்கள் எவ்வளோங்க ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிராமங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு கிராமங்கள் எவ்வளோ பாருங்கள் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு கிராமங்கள் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு ஊராட்சி ஒன்றியம் முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மாவட்ட பஞ்சாயத்து முப்பத்தி ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தனியாக வந்து சிலபஸில் டாபிக் இல்லை இந்த மொத்தமாகவே காமனாகவே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்களோ இல்லையே தமிழகத்தில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சிலபஸில் மென்ஷன் பண்ண கிடையாது ஸோ கேட்பாங்களான்னு தெரியல கேட்க மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சட்டங்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் சொல்கிறது பாருங்க தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சட்டங்கள் நான்காவது சட்ட திருத்தம் மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துக்கள் இரண்டாவது சட்ட திருத்த மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டும் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சிறப்பு அதிகாரங்களின் பதவி காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டித்தது ஆறு மாதம் மேலும் ஆறு மாதம் நீட்டிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சட்ட திருத்தத்தில் பன்னிரெண்டு மாநகராட்சிகளும் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நகராட்சிகளும் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று பேரூராட்சிகள் தமிழகத்தின் நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து பாளைய வாரியங்கள்லாம் என்ன நகராட்சினா என்ன மாநகராட்சினா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இது தான் பாளைய வாரியங்கள் அப்படின்ட்டு நகராட்சினா என்ன இது தான் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தது தான் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நம்மளுக்கு என்ன டாப்பிக்லாம் நம்ம உள்ளடக்கி இருக்கிறோம் அப்படின்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் அதாவது யூனிட் ஃபைவில் இதுலேயே எல்லாமே வந்துருச்சு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பஞ்சாயத்து ராஜ் இதில் தெளிவாக குறிப்பிடுறது இதில் வந்து மாநில நிர்வாகம் மாநில சட்டமன்றம் இதை நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக தெளிவாச்சு மா உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் பஞ்சாயத்து ராஜும் அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ